漂亮的转身，还是一个尴尬的错误。赵露思、虞书欣，米兰时装周曝光。赵露思和虞书欣这两位1995年出生的花旦，凭借独特甜美的风格，成为时尚界和电影界的宠。继去年凭借《苍兰诀》《星光灿烂海中月升》，成为九十五小花第一代表后，今年又凭借《云雨》。暗中躲不开的成功，他们的影响力不仅限于影视领域，还延伸至国际时尚领域。然而，近期的一系列亮相却引发了大众对他们的穿搭争论，成为时尚界的热门话题。首先回顾九月份的米兰时装周，赵露思受 Versace 邀请，虞书欣则亮相 m o s t i n o 秀场，两人都雄心勃勃，试图在国际时尚舞台上展现出与以往不同的一面。然而，他遭到了质疑，一些观众认为他们的外表不够时尚，甚至被称为时尚灾难。这样的言论对于一向注重形象的赵露思和虞书欣来说，绝对是一个打击。在最近的一次公开活动中，赵露思庆祝了自己的二十五岁生日。生日庆典上，她不仅将孙燕姿的经典歌曲《第一天》发挥得淋漓尽致，还展现了出色的舞蹈天赋，激情演绎了女神歌曲《乒乓》。韩国泫雅，然而最引人注目的是她选择的蝴蝶精灵设计。赵露思穿着淡紫色的亮片迷你裙，巨大的蝴蝶翅膀，紫色的卷发，全身上下装饰着许多闪闪发光的珠宝。下半身结合一双破损的黑色袜子和脚上的黑色靴子，整体看起来非常华丽且独特。不过网友们并不买账，指出这套造型太笨重，上半身甜美。黑色丝袜底太寒酸，让人看起来衣衫不整，像一只破烂的蝴蝶。有评论认为，这样的穿搭会暴露赵露思的身材缺陷，让她看起来有点胖。另一方面，作为 Christian Louboutin 品牌大使的虞书欣，十日以品牌大使的身份现身 Christian Louboutin CL 活动现场。她身穿粉色、红色短裙，下搭芥末黄连衣裙，整身连衣裙 e m a n i c 二零二三秋冬高级成衣。虞书欣不仅得到了品牌的认可，也引起了创始人的广泛关注。在这次活动中，并受到了很好的待遇。在工作室发布的剪辑照片中，虞书欣穿着这件衣服，秀出了迷人的锁骨和修长的双腿，头上扎着公主发型，搭配红色蝴蝶结发饰，整体造型性感又不失甜美。不过，原照中的虞书欣拍照姿势不太好，脸上有很多皱纹。五官也显得扁平，与精心修图的照片相比，让人感觉她看起来比二十七岁还老了一些。她已经很高了，身材比例太小，没有那么苗条。网友们对虞书欣和赵露思近期的风格突破表示理解，但也指出，在尝试新风格时，他们并没有成功转型形象，反而给自己设置了失败，风格再次成为焦点的批评。或许。这场争议会成为他们在时尚道路上的一次成长经历，未来他们能找到更适合自己的风格，赢得更多粉丝的支持。对于赵露思和虞书欣这两位九五后明星来说，他们在时尚舞台上的挑战和争议也成为了新的起点。赵露思的甜美风格一直备受关注，但蝴蝶精灵风格的失败尝试，或许更激发了他探索更多的欲望。虞书欣作为 Christian Louboutin 品牌大使亮相。虽然在照片中受到了一些批评，但在品牌认知度和待遇方面取得了显著的成功。这场争议也让公众对明星的形象感到担忧。赵露思和虞书欣试图摆脱甜美形象，在时尚领域展现多面魅力。然而，这种转变不是一朝一夕的事，需要时间和经验。在大众审美趣味日益多元化的今天，明星们努力打造的时尚造型不仅重新定义了自己的形象。也挑战了观众的审美认知。或许，这场风波或许会让赵露思和虞书欣更加敏锐地意识到时尚阶段的变化和挑战。通过这场辩论，他们可以更准确地把握时尚脉搏，找到适合自己的风格，在未来的造型中更从容、自信地表达自己。总的来说，时尚界的名人努力和争议是一个不断演变的过程。每一次的失败都是一次宝贵的经历。帮助他们更好地认识自己，塑造自己的形象。对于赵露思和虞书欣来说，或许这场争议只是他们漫长职业生涯中的一个阶段，未来还有很多可能和机会。
，让我们期待他们在时尚舞台上继续展现出更加独特、引人注目的一面。胡来在东京电影节穿中国长袄被骂，中国人能否更有文化自信？吴磊中山装亮相东京电影节，对中国文化的信仰。吴磊身着中山装走上东京电影节红毯，引发大众矛盾情绪。有人称赞他的勇敢突破。也有人严厉批评他缺乏对传统文化的尊重。这一事件再次引发人们对中国人文化信仰的思考。为什么中国长袄的出现引起如此大的争议？究其原因，不难发现，中国人的文化自信还存在一些不足。中国五千年文明辉煌灿烂，但在国际交往中，我们常常感到需要向西方审美标准低头。这种自卑的表达导致一些时尚选择被批评为西化和背离传统。然而，真正有文化信仰并不意味着一味排斥外来因素，而是在保持传统的同时不断发展和创新。吴磊勇敢尝试穿着中国长袄，无疑是传统文化的一种表达。他以青春的面容向世界展示了中华文明的魅力。我们应该以包容的态度接受不同的审美观念，将传统与现代结合起来。在世界舞台上表达中国自己的风格，弘扬传统服饰不仅是对我国优秀传统文化的传承，更是我们自身文化信仰的表达。于是，吴磊身穿中国长袄亮相东京电影节，此举或许是一个小小的努力，但却引发了人们对文化信仰的深刻思考。无论是在国际舞台上，还是在日常生活中。每个中国人都必须有足够的信心，坚守自己的文化背景，敢于表达自己的独特风格。中国人需要增强文化自信，这是不争的事实。我们有着悠久的历史和独特的文化底蕴，我们应该用自己的眼睛看世界，而不是盲从别人。在当今全球化时代，文化自信显得尤为重要。只有坚持自己的传统，才能在国际文化交流中保持自己的独特性。然而，提高中国人民的文化自信，不可能一蹴而就。我们要推动全社会对传统文化的尊重和传承，让更多人理解、认可、喜爱传统文化。政府应制定适当的政策，鼓励传统文化的继承和创新，加强中华文化的弘扬。同时，教育系统还需要加强传统文化教育，让学生从小就接触到中国传统文化的魅力。此外，媒体的影响力也不容忽视，媒体要积极弘扬传统文化，促使社会公众保持对传统文化的尊重和热爱。同时，我们也应该关注并全力支持那些敢于突破传统的人，鼓励更多的人探索传统与现代的结合。总体而言，对中华文化的自信不仅是个人的追求，也是一个国家、一个民族的责任。吴磊身着中式西装亮相东京电影节。引发人们对中国人文化信仰的思考，这是一个值得讨论的话题。每个中国人都应该有足够的信心，展现自己独特的文化魅力。只有这样，我们才能真正在国际舞台上建立对我们文化的信任。那么，您认为可以做些什么来提高中国人的文化信仰呢？